আপনি জানতে চাইছেন শেখ আপনি কয় বছর বয়সে বিয়ে করেছেন মাশাআল্লাহ এই তো একটা প্রশ্ন আসছে খুব সুন্দর প্রশ্ন শুধু আপনারা ইসলামের জিজ্ঞাসাই পেশ করেন এই এক বিষয়ের উত্তর দিতে দিতে তো বোরিং লেগে যাচ্ছে একটু অন্য কথা বলেন মেহেরবানি করি জি আমি কয় বছর বয়সে বিয়ে করেছি আমি যখন বিয়ে করেছি আমার বয়স ছিল সম্ভবত 23 যথা সম্ভব 23 ছিল আমার বয়স 23 Saki Hassan Jantisan Apni Kota Takin, Ami Taki Allah Zomini, Bangladeshi, Emote, Achi, Dhaka, Shahor Oduri, Anangonjer Chitagang Rodi, Amikane Boshwashkuri, Pong Ekanemar Office, Studio, Madrasa, Moshi, Basha, Shopki Chuikane, Eta Dhaka Chotogram, Mohashar Group, Chitang Rodak, the Basis Top is a Sage, Ekan Take Adunji Road, Bashidirgonjorodase, Chitang Road Basis Top is take a walking distance, Bumi Puli Abashan Boli. ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কোনচারি সমিতির একটি আবাসন প্রকল্প এটার ভিতরে আমি থাকি এবং এর ভিতরে একটা মসজিদ আছে সেখানে জুমা সালাত পড়ে ধন্যবাদ ভাই সাকিব জানতে চাইছেন ব্যক্তিগত বিষয় হাসিব ইব্রাহিম জানতে চাইছেন আপনার শিক্ষা জীবন নিয়ে কিছু বলুন আমি পড়েছি ভাই হাসিব মাদ্রাসাতে কয় মাদ্রাসাতে পড়েছি পুরো টোটালি শুরু থেকেই একদম একেবারে শুরু বলতে পারেন মাইজদিতে নোয়াখালী জেলার মাইজদিতে বোধহয় আপনার শ্রী নারায়ণপুর সম্ভবত একটা গ্রাম সেখানে দানামিয়ার মাদ্রাসা নামে একটা মাদ্রাসা ছিল একেবারে হাতিখড়ি সেখানে আমার বাবার ব্যবসা ছিল চৌমহানিতে মাসজিতে ক্রোকারিজের ব্যবসা ছিল আব্বার এক বন্ধু ছিলেন সেখানকার উস্তাদ মানে উস্তাদ আমার আমার উস্তাদ পরবর্তীতে তো তার মাধ্যমে ওখানে হাতিখড়ি হয় মাদ্রাসার হাতিখড়ি এরপর ওখান থেকে আমি চলে আসি চন্দ্রগঞ্জ নোয়াখালী জেলার চন্দ্রগঞ্জের আপনার দোয়ালিয়া গ্রামে একটা বড় মাদ্রাসা দোয়ালিয়া মাদ্রাসা বলে সেখানে সেখানেও প্রাথমিক স্তরে পড়াশোনা করি এক বছর বোধহয় সেখানে ছিলাম এরপরে দুষ্টমি মাথায় চড়া দিয়ে উঠে যার কারণে মাদ্রাসা থেকে এক রকম বলতে পারেন ভেগে যাই বাসাড়তে তারপরে আমাকে আমার ওই প্রথম যে উস্তাদের মাধ্যমে মাদ্রাসা গেছি হজ মাওলানা নুরউদ্দিন সাহেব হাফিজাহুল্লাহ তার মাধ্যমে আমি আমাকে তিনি বলেন যে হাতিয়াতে নিয়ে যেতে কারণ সেখানে দুষ্ট ছেলেরা গেলেও ফেরেশতা হয়ে যায় ঠিকই হাতিয়া দীপে একটা মাদ্রাসা ছিল ফজলুল উলুম মাদ্রাসা হাতিয়ার হুজুর রাহমাতুল্লাহ মুফতি ফজলুর রাহমাতুল্লাহ তার কাছে মিজান এবং নাহির আমি পড়ি অসম্ভব রকমের ভালো একজন নেক মানুষ ছিলেন সত্যি তার সামনে দিয়ে যাওয়ার পরে আমারও সব দুষ্ট আমি বন্ধ হয়ে গেছে এবং জীবনের মোহ সেখান থেকে পরিবর্তন হয়ে গেছে যাই হোক পড়াশোনার প্রতি ইলম শেখার প্রতি আগ্রহ হয়েছে নিজের গতিতে নিজের আগ্রহে পড়াশোনা করতাম এমনকি ঈদের দিনও পর্যন্ত এমনও হয়েছে বাড়িতে যাইনি মাদ্রাসায় পড়েছিলাম এতটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সেই মাদ্রাসা এখন আর বোধহয় আগের সে অবস্থানে নাই অবস্থা নাই বলতে নজিত ভাঙনে সেটা শেষ হয়ে গেছে অন্য কোথাও ভেঙে জুড়ে হয়তো নেওয়া হয়েছে এরপরে ফেনীতে সাধারণ বোধ হয় 90 এর বন্যা বা 88 এর বন্যায় হাতিয়াতে ব্যাপক ক্ষতি হয় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন তখন ওই আমরা চলে আসি হাতিয়া থেকে ফেনীতে সাধারণ কয়েক মাস ভাঙা মাস সেখানে একটা মাদ্রাসায় ছিলাম এবং সেখান থেকে লালপুল থেকে অদূরে সেই মাদ্রাসায় কিছুদিন থাকার পরে আমাদের উস্তাদ তিনি পাঠালেন হাটাজারিতে হাটাজারি মাদ্রাসাতে ছিলাম দীর্ঘদিন দীর্ঘদিন না সরি দুই বছর কা মিজা কাফি এবং সরাজামে পড়েছি বর্তমানে আহমদ শরীফ সাহেবের ছেলে আনাস মাদানি তার সাথে আমাদের এক জামাত উপরে ছিলেন তিনি যাই হোক এরপরে সেখান থেকে আমি বেফাকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কয় মাস বড় পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বাইরে চলে আসি যশোর দুয়াটে মাদ্রাসা যাই দাওরাত হাদিস পর্যন্ত সেখানে পড়ি এবং সেখান থেকে আলহামদুলিল্লাহ আমি বেফাকে পরীক্ষা দিয়ে বাংলাদেশে দ্বিতীয় স্ট্যান্ড করি দাওরায়ে হাদিসে মেশকাতে থার্ড স্ট্যান্ড করি এর আগে টেন স্ট্যান্ড করি তারপরে ইফতা পড়ার জন্য খুলনা দাউলুমে চলে যাই মাঝে নাজিরহাট চট্টগ্রাম মাদ্রাসাতেও কিছুদিন ছিলাম অনেকগুলো মাদ্রাসা ঘোরা হয়েছে আমার দরবার সাকিব ভাই আপনার মাধ্যমে পুরোপুরি আমার হিস্ট্রি বলা হয়ে গেল এই বিষয়ে পৃথিবীতে আমার একটা সিরিজ সাক্ষাৎকার আছে 12 পর্যায়ে